രാവിലെ കിടക്കയിൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി വലതുവശം ചരിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഭൂമി തൊട്ട് വന്ദിച്ച് വേണം എണീച്ച് വരാനെന്നുള്ളത് കുഞ്ഞിലിന്നെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ എപ്പോഴും അമ്മ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ശീലമാണ് ഇപ്പോഴും അത് ഫോളോ ചെയ്യണുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യണതല്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മിഷീൻ കണക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ നമ്മളൊന്ന് കണ്ണുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ച് വലതുവശം ചരിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് ഭൂമി തൊട്ട് വന്ദിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ ചൊട്ടയില ശീലം ചൊടലവരി എന്ന് പറയും പോലെ അതൊക്കെ അന്ന് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെയാണ് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പോണത് ഇപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സയൻറ്റിഫിക്കലി ഒക്കെ അത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അന്ന് അങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മമാരൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോഴും ഫോളോ ഫോളോ ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ പണ്ടത്തെ ആ ശീലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയാലും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും ഒരുപാട് ഈ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രഭാതങ്ങൾ സുന്ദരമാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മാത്ര ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് ആ വീട്ടിലെ ഒരു ഗ്രഹനാഥയുടേതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കൂടുതലും കാരണം നമ്മൾ അമ്മമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നിലയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു പക്വതയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കും ആയി തീർന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയാലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ കുളിക്കും കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുറ്റമടിക്കുന്നത് എല്ലാം അപ്പോൾ രാവിലെ കുളി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് തോന്നും അങ്ങനെ ഇതാ കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ആദ്യം വിളക്കൊക്കെ അങ്ങ് തേച്ച് വയ്ക്കും വിളക്ക് തേച്ച് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ തൂത്ത് വരാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ ഭയങ്കര മഴയാണ് ഇന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മഴയും കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഈ മുറ്റമൊന്നും അങ്ങനെ തൂക്കാനേ പറ്റൂല നല്ല മഴ പെയ്ത് അങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് പേപ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങെടുത്ത് കളയാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പം ഈ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭയങ്കര മഴയൊന്നുമില്ല മഴ തലേ ദിവസം രാത്രി എപ്പോഴും എപ്പോഴെങ്ങാണ്ടോ പെയ്തിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടവും ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ തൂത്ത് വരാനൊക്കെ പറ്റി ഇനി ഇതാ ആ ഈ ഒരു ബക്കറ്റ് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് തീ ഇടണത് ഇപ്പം മഴ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ തൂത്ത് വാരിയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിറച്ച് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും തലേ ദിവസത്തൊക്കെ മഴ പെയ്തിട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് തലേ ദിവസം അതിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോലും ഞാൻ എന്ത് പറ്റിയോ എന്തോ തലേ ദിവസം അത് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് ബക്കറ്റ് കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടാണ് കിടക്കാനായിട്ട് പോയത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ത വലിയ മഴയും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റി അങ്ങനെ ഇതാ എൻ്റെ വൃന്ദാവനവും പതുക്കെ പതുക്കെ ഉണർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി വിളക്ക് കത്തിക്കണം അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഇതേപോലെ ഒരു ഭക്തി ഗാനം അങ്ങ് പ്ലേ ചെയ്യും ഇപ്പം നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇടാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ച രാവിലെ ഒരു ആറ് മണി തൊട്ട് ഈ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ചാനലിലൊക്കെ ഇതേപോലുള്ള ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ കിട്ടാം അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് നമ്മളെ വീടും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഒന്ന് ഉണർന്ന് ഒരു ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കും ഉണർന്നാൽ മാത്രം പോരല്ലോ ഒന്ന് ഉന്മേഷം കൂടെ ആവണ്ടേ അങ്ങനെ ഇതാ വിളക്കെല്ലാം കത്തിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മനസ്സ് കുറച്ചൊന്ന് ശാന്തമാവും അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നമുക്കായിട്ടും കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വീടിനായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ആദ്യത്തെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ഉദിച്ച് വരണ സമയത്ത് നെറ്റിയിൽ കുങ്കുമം കുറി ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഭഗവാനെ തുഴയേണ്ടത് എന്നാണ് പറയണത് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുവപ്പ് നമ്മൾ സിന്ദൂരക്കുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുവപ്പല്ലേ അതിനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മള
അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവാനാണ് നമ്മൾ നിറവ് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് മൈദയും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇതാ തലേ ദിവസം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വെച്ച് തണ്ണിമത്തനാണ് മോന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തണ്ണിമത്തൻ അപ്പോൾ രാവിലെ എണ്ണിച്ച് വന്ന ഉടനെ അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് തണ്ണിമത്തൻ കട്ട് ചെയ്ത് തരുമോ അമ്മ എന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് അവൻ കഴിക്കണമെങ്കിൽ കഴിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ തണ്ണിമത്തനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കും കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ കഴിക്കണേക്കാളും ഒന്ന് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് തണ്ണിമത്തൻ കഴിക്കാനാണ് ഇവിടെ എനിക്കും അമ്മയ്ക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ മോന് കഴിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് കണ്ടേൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതാണ് ചുമ്മാ രാവിലെ തന്നെ അവൻ്റെ കോള് മാറ്റി അവനെ പിണക്കണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ അത് കണ്ടും കൊണ്ട് ആൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ ഇന്നത് കഴിക്കുമല്ലോ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് വന്നതേ ഉള്ളൂ വന്ന് നേരെ അടുക്കളയിൽ വന്നപ്പോൾ ആ തണ്ണിമത്തെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടും കൊണ്ട് പിന്നെ അവനത് അപ്പോഴും വേണം ആ ഒരു ആ സാധനം കിട്ടണതോടു കൂടി അവൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങ് കഴിയും ചിലപ്പോൾ ഒരു പീസ് അങ്ങ് വേണം കഴിച്ചാലായി അപ്പോൾ എന്തായാലും അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കി പീസ് എല്ലാം എടുത്ത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തണുത്തിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ആക്കി കുടിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കണം കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പൂരിയുടെ മാവൊക്കെ നനച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് പദം വരുത്താനൊന്നും വെക്കേണ്ട കാരണം ആ ഒരു മിക്സിയിൽ അതിനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ടും ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിൽ ചുട്ടെടുക്കാനും മറ്റും പൂരി ആണെങ്കിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ച് തരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പദം വന്നായിരിക്കും നമ്മളെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടണത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതാ കുറച്ചെടുത്ത് ആദ്യമേ കുറച്ച് ബോളാക്കി വയ്ക്കാം കേശുവിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് കണ്ട് അപ്പോഴും അവനും കൂടെ എത്തും ചപ്പാത്തി പരത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ആ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് അതൊരു ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ബാലൻസ് വന്ന പീസാണ് അതിനകത്ത് ആ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു തടിക്കഷ്ണം കൂടെ അടിച്ച് കയറ്റി വെച്ചപ്പോഴേക്ക് അത് നല്ല സെറ്റായിരിക്കുകയാണ് പൂരി പരത്താനായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇതിൽ അപ്പം നമ്മൾ പൂരി പരത്തുന്ന കമ്പ് കാണാനില്ല ഇവിടെ വീട്ടിൽ പെയിൻറ്റടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ട് കാണാതെ പോയി കുറേ സാധനം തിരിച്ച് കിട്ടി അങ്ങനെ ആകെപ്പാട് ഫുൾ കൺഫ്യൂഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എടുത്ത് എവിടെയാണ് വെച്ചതെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ പൂരി പിടിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ആളെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവന് അത് പരത്തണം അതാണ് അവൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇത് കണ്ട ഉടനെ മോൻ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഓടിപ്പോയി ഒരു കസേരി എടുത്തും കൊണ്ട് വരും എടുത്തും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവന് കസേരിയിൽ നിന്നാലല്ലേ അവൻ എത്തുള്ളൂ നിന്നിട്ട് ആൾ നിന്ന് പരത്തും അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനും കരയിക്കണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് വിട്ടു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതാ പൂരി നല്ല പൊങ്ങിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ നാളായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് നാളായി പൂരി പൊരിച്ചിട്ടും ചപ്പാത്തി ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ കുറേ നാളായി അപ്പോഴേക്ക് കേശുത എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവന് ചപ്പാത്തി പരത്തണം ആൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വയ്യ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ ഭയങ്കര മഴയും ഭയങ്കര മഴയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയും അല്ല ഒരു എറണം കെട്ട മഴയെന്ന് പറയണത് ഇതിനെയാണ് നന്നായിട്ട് പെയ്തെങ്കിൽ പെയ്തെങ്കിൽ തോർന്നേനെ ഇത് ഒരു ദിവസം ഫുൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് നിൽക്കും പോലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മഴ അതിനത്രയും നമുക്ക് ഓരോരോ അസുഖങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കേശവും കൂടെ ചേർന്ന് പൂരി പൊരിക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ കേശവിൻ്റെ അച്ഛൻ എന്താ കാപ്പി കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഷോപ്പിൽ പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ കത്തിച്ചതാണ് വിളക്ക് ഇനിയ വിളക്കൊക്കെ ഒന്ന് അണച്ച് വയ്ക്കണം അണച്ച് വിളക്കെല്ലാം എടുത്ത് അകത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് അടച്ചൊക്കെ വയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ തലേ ദിവസം മീൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേശുവിന് രാവിലെ ആയപ്പോൾ ചെറിയൊരു മടി അംഗൻവാടിയിൽ പോകാനായിട്ട് നല്ല മഴയും തണുപ്പും ഒക്കെ അല്ല അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് പിണങ്ങിയാണ് വരണത് അതുകൊണ്ട് കുട നേരെ പിടിക്കൂല ഞാൻ നേരെ കുട പിടിക്കാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന വേലത്തരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കുട കൂടെ കൂടെ താഴോട്ട് മാറ്റും ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അതും വയ്
അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് തട്ടിക്കൂട്ട് കറികളുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു കറികൾ ഇല്ലയെന്നും തോന്നരുത് ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്കോരട്ടി വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ തലേ ദിവസം നമ്മൾ മാർജിൻ ഫ്രീയിൽ പോയപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഭയങ്കര ഓഫറായിരുന്നു ഒരു കിലോ വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്ക് ആറ് രൂപയായിരുന്നു ഓഫറ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു കിലോ വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു കിലോ ഇല്ലായിരുന്നു അരക്കിലയും കുറച്ച് കൂടുതൽ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നര രൂപ എന്തോ ആണ് വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ആ വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു വാങ്ങിയത് പക്ഷേ ഒന്ന് മുറ്റിയതൊന്നും അല്ല നല്ല വെണ്ടയ്ക്ക ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് കൊച്ചുള്ളിയാണ് നമുക്ക് സവാളയിലേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൊച്ചുള്ളിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനത് ഇതേപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് കുട്ടപ്പനാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇതിലാണ് മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ മെഴുക്ക് വരട്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഒരു വെള്ള കളറിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് കളറിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ പോലെ നമ്മളെ സന്തോഷം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി എടുത്തിട്ട് അതിന് ഇടിയലിൽ ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് എൻ്റെ ഇതിൽ ചതച്ച മുളകില്ല അത് തീർന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് പകരം കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് എണ്ണ അലോടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കടുകിട്ട് കുറച്ച് വറ്റൽ മുളകിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ആ വെണ്ടയ്ക്കയല്ല നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തില്ലേ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയല്ല ഇഞ്ചിയും നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളകും കൂടെ ചതച്ചെടുത്ത ആ ഒരു മിക്സ് അതിലേക്കിട്ട് നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ ആ പച്ച മണമൊക്കെ മാറണത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വെണ്ടയ്ക്ക അതിലേക്കിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വേറെ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കണമെന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാരങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങയുടെ തോടോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണ ആ കത്തിയിൽ ആ കത്തിയില്ലാത്ത നാരങ്ങയുടെ തോട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ തേച്ചതിന് ശേഷം വെണ്ടയ്ക്ക കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ആ വഴുവഴുപ്പും ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ എൻ്റെയിലും അങ്ങനെ നാരങ്ങയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ നാരങ്ങയുടെ നീര് അതിൽ തേച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു വഴുവഴുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് മാറിക്കോളും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആ കാര്യം അപ്പോൾ അതിന് ഇനി മെഴുക്ക് വരട്ടി നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി എന്നും അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കേശുവിൻ്റെ അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ കറികളൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ കത്തിരിക്ക ഇടപ്പുണ്ട് നല്ല നാടൻ കത്തിരിക്കയുണ്ട് അല്ലാത്ത കത്തിരിക്കയൊക്കെ കിടക്കുകയാണ് കത്തിരിക്ക ഒരുപാട് കിടക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കത്തിരിക്കയും കൂടെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ കത്തിരിക്ക പൊരിച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊരിച്ച മീന് മീന് പൊരിക്കണത് തോറ്റു അത്ര ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കത്തിരിക്ക പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാണ്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൊക്കെ കട്ടൻ ചായയൊക്കെ ഇട്ടിത് പൊരിച്ച് കഴിച്ചാലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൊണ്ട് ഈ മുളകിൻ്റെ മൂട്ടിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുളകിപ്പോൾ നിറയെ കാച്ച് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ ചോറ് കഴിച്ചാലും ഈ ഒരു മുളക് കൂടെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എവിടെ കണ്ടാലും വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു മുളവാണ് ഇതിന് ഉടങ്കൊല്ലി മുളവെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മണോള മുളവെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ നാട്ടിൽ പറയണത് അപ്പോൾ ഇനി കത്തിരിക്കയും കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കണം മൊത്തം തട്ടിക്കുട്ട് കറികളാണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് മുളക് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ട നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലേ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് ക
അപ്പോൾ രസം വയ്ക്കാനായിട്ട് അതിന് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൊച്ചുള്ളി കറിവേപ്പില തക്കാളി പച്ചമുളക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ അരച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല വെണ്ണ പോലെയല്ല ഒന്നിങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കും അതിന് ശേഷം അതിന് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രസ്സും വയ്ക്കുന്നത് അതേപോലെ വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇട്ട് അതൊരുപാടൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് നിർ നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മുളകിൻ്റെ തൈ മാറ്റി നടണം ഒന്നും ഇപ്പോൾ തയ്യതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വലിയൊരു മുളകായി അപ്പോൾ ഇതൊരു വെള്ള മുളകാണ് ഞാൻ വിത്തിട്ട് പൊടി മുളപ്പിച്ചതാണ് ബാക്കി ആകെ ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ മുളച്ച് വന്നോളൂ പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ അത് ഓർമ്മയില്ല വെള്ള മുളകാണെന്ന് മാത്രം അറിയാം എങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള വെള്ള മുള മുളകാണെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ശിഖരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ നിറച്ച് മുളക് ഇങ്ങനെ പൂത്ത് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അത്ര പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് ആ മുളക് ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കവർ ഇരിക്കണേൻ്റെ കാലം സേഫ് തറയിൽ വയ്ക്കണതല്ലേ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ മഴയത്ത് കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെടികളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി നടാനൊക്കെ പറ്റിയ സമയമാണ് എപ്പോഴും വെള്ളം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി നട്ടാലും ഈ ചെടിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നോളും ആ മണ്ണുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് വന്നോളും പിന്നെ എൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് മുളവ് നിറച്ച് കാച്ചു നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യോ ഇനി എന്തുമാത്രം കൃഷി ചെയ്തതാണെന്ന് ആലോചിക്കുക ഇപ്പം കൃഷികളൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല അതിന് കുറേശ്ശായിട്ട് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളത് പഴയതുപോലെ വലിയ രീതിയിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് നട്ട് പിടിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മുളക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇതാ തലേ ദിവസത്തെ അയലക്കറി നല്ല ചട്ടി വറ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ തട്ടിക്കൂട്ട് കറികളുമായിട്ട് എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി കറികളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ഈ അയല നല്ല വറ്റിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മീൻ മാറ്റിയിട്ട് അതിലാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ചട്ടിയിൽ ചോറ് കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നിനും ഇല്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചട്ടിച്ചോറൊക്കെ ഇത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് ചോറിടണമുണ്ട് കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ട് വെക്കണുണ്ട് കുറച്ച് അച്ചാർ നമുക്ക് നാരങ്ങ അച്ചാറുണ്ട് അത് വെക്കണുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പൊരിച്ച മീൻ വെക്കണുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇന്നത്തേത് ഇന്നലെ അയല ഇന്നലത്തേതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കുറച്ച് ചൂരക്കറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കത്തിരിക്ക പൊരിച്ചതും ഇനി ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒരു കോമ്പിനേഷനും വേണ്ട ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കഴിക്ക വെച്ച് കഴിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ എന്നും ചിലപ്പോഴും ഇതേപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കഴിക്കണേക്കാളും കുറച്ച് ഇതേപോലെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി നല്ല തട്ടിക്കൂട്ട് കറികൾ വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അന്നൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തോന്നും അങ്ങനെ ചോറൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വിശ്രമമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചതിനൊക്കെ ശേഷം കുറച്ച് പാത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം വെച്ചതും ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കഴുകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വെളിയിലൊരു സിങ്ക് വെച്ചതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും അടുക്കൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിടക്കും പാത്രങ്ങളൊന്നും സിങ്കിൽ കാണൂല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും അക്ഷയ പാത്രം പോലെ അതിൽ നിറയെ പാത്രങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയില്ല എപ്പോഴും അടുക്കളൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് കിടന്നോളും പിന്നെ ഇതാ മുളകിൻ്റെ മൂട്ടിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പൊടിച്ച് നിൽക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കത്തിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ ഇങ്ങനെ കളയാണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മുള്ളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് വേറൊരു കത്തിരിക്ക പറയല്ല അതും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആഹ കഴിക്കാനായിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന സംഭവം തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇതാ അനന്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അനന്തു വന്നാലും നന്ദു അന അനന്തുവിനും കേശുവിനും കൂടെ ഇതേപോലെ ടെൻറ്റ് കെട്ടിയ ഒരു കളിയുണ്ട് അപ്പം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവിടെ ടെൻറ്റൊക്കെ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ടെൻറ്റ് കെട്ടി അവിടെ
പിന്നെ പൊടിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ മുളക് പൊടിച്ച മെഷീനിൽ അല്ല മെഷീനിലല്ല മുളക് ആ മുളക് പൊടിച്ച മില്ലിൽ പൊടിച്ച് അതിൽ പൊടിച്ച മുളക് പൊടി അല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആയിരിക്കരുത് എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല പണി കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള പൊടിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം അതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തിരി തെറുക്കും പോലെ തെറുത്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതാ കണ്ടില്ല അതിനൊന്ന് അഴിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുക ഒന്ന് മൂക്കിൽ കൊണ്ടാൽ മതി ഭയങ്കര ആശ്വാസമാണ് നമ്മളെ വിക്സിൻ ഹെയ്ലറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ല ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊച്ചിലിരുന്ന അമ്മ പറ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള ഓരോരോ പൊടിക്കൈകളാണ് അപ്പോൾ ഇതാ വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്കും വയ്യ അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കണുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ കാഷ്യൂൻ ഉൾപ്പെടെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു വൃത്തിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒരു ടിന്നിലും ആക്കി അടച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്ക് കേശുവിൻ്റെ കുഞ്ഞമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുമാരും ചേച്ചിയും അനിയനും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ കേശു ഞാനൊക്കെ കുറേ സമയം അവരോട് ആയിരുന്നു കേശു അവരോടെ കളിക്കും ബഹളങ്ങളായിരുന്നു കേശുവിനുള്ള അവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെയാണ് ഇരിക്കണത് അപ്പോൾ കേശുവിന് കോളായിരുന്നു ഓണത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോഴാണ് അവർ വന്നത് അവരിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ കിട്ടി കേശു അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണതെന്നും എടുക്കണതെന്നും ഒക്കെ ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് കേശുവിനുള്ള ഡ്രസ്സ് കൊടുപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അവർ നോക്കണത് അങ്ങനെ ഇതാ കേശുവിനുള്ള ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേശുവിൻ്റെ ചേച്ചിയും അനിയനും ഒക്കെ കൊടുക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളിത് കാണുന്നത് എഫ് ബിയിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം അല്ല യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോയും പുതിയ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ